nous sommes depuis, euh, on va dire, un petit siècle, rentrés dans une ère qui s'appelle l'anthropocène. Alors pourquoi anthropocène Parce que l'homme est devenu un agent géologique. Alors il n'est pas tout seul pour ça, il faut qu'il soit monté à 8 milliards. Et même, enfin, depuis qu'on était quelques milliards, en fait, c'est déjà le cas. Euh, C'est-à-dire que nous avons acquis, euh, à cause de notre nombre et de notre pression unitaire sur l'environnement, une capacité à modifier la Terre à l'égal euh, des grands phénomènes géologiques qui l'ont modifié de par le passé. L'Europe est en décrue énergétique subie depuis 2007 et c'est ça qui fait que les gouvernements, même de gauche et même généreux, ne feront pas revenir la croissance en Europe parce que c'est devenu physiquement impossible à cause de ça. Donc on va devoir transitionner en récession. Et ça, ça veut dire euh, les... quoi, décrue énergétique subie Ça veut dire que on, même si on voulait consommer plus d'énergie, on ne pourrait pas et que maintenant, on en a de moins en moins. Donc si vous avez moins d'énergie, en particulier moins d'énergie pour transporter, parce que le pétrole est l'énergie trans du transport par excellence, 98% des moyens de transport sur Terre utilisent du pétrole, et eh bien si vous en avez moins, vous transportez moins, si vous transportez moins, la machine globale mondialisée euh, produit moins. C'est aussi bête que ça. Euh, donc aujourd'hui, la décroissance, elle est déjà là. Alors les élites bien nourries de centre-ville qui sont dans cette salle s'en rendent pas compte. Mais je peux vous assurer que les électeurs le pénistes et mélanchonistes euh, de 45 ans qui craignent de perdre leur boulot et qui habitent à 40 km du centre, ils s'en rendent tout à fait compte. Tout à fait compte. ni les énergies renouvelables, ni le nucléaire ne permettront de compenser cette baisse pour conserver le confort moderne. Donc il faut bien comprendre que de lutter contre le changement climatique, c'est de se mettre au régime. Bon, ça c'est une première chose, donc au et régime, si je vous grosse, souviens, de 4% par an. Et c'est une grosse mise au régime qui n'épargnera même pas les gens qu'on appelle modestes. D'accord C'est une grosse mise au régime. L'idée qu'on va ad vitam aeternam passer à travers les mailles du filet, euh, c'est une idée que je combats, parce que je pense que malheureusement, c'est pas possible. Après, euh, les termes de l'effort, il faut les faire comprendre. Et ce que j'essaye d'expliquer aussi, pour ne pas avoir peur des mots, c'est que de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre à la vitesse à laquelle il faudrait le faire pour qu'on ait les fameux 2 degrés qui ne soient pas dépassés, c'est une économie de guerre. Le Covid est, est un cas de figure intéressant, d'accord C'est un truc pas anticipé qui nous arrive sur la figure, personne n'a rien demandé, et au moment où il faut s'y mettre, eh bien, les mesures de réponse ne sont pas très sympathiques, euh, et c'est encore pas très grave, le Covid. Je veux dire, malheureusement, le changement climatique va nous réserver bien pire. Ce qui veut dire que euh, le fait de tenir les 2 degrés suppose que, à partir de la semaine prochaine, les émissions planétaires baissent de 5% par an. Donc tous les ans, les émissions doivent être inférieures de 5% à celles de l'année précédente. Or, il se trouve qu'une baisse de 5% des émissions planétaires, c'est ce qu'on aura en 2020 à cause du Covid. Donc il faut un Covid supplémentaire tous les ans. Supplémentaire Tous les ans. Pour qu'on tienne la limite des 2 degrés. Aucun service ne fonctionne sans des machines. Aucun, aucun, aucun. Et comme l'essentiel de cette énergie est fossile, voici le drame des négociations climat. C'est que PIB ou CO2, il faut choisir. Je répète, PIB ou CO2, il faut choisir. Si vous voulez plus de PIB, vous aurez plus de CO2 tant que ça passe. Je suis même pas sûr que 2008, ce soit de 4% de, de baisse de PIB à l'échelle mondiale, c'est moins que ça. Bon, ben je sais ce que c'est. C'est pas possible, Jean-Marc. Voilà, je... Si c'est possible, c'est ce qui nous attend, malheureusement. Si demain matin, j'arrête les émissions de CO2, le surplus que nous avons déjà créé, dans un siècle, il en restera à peu près la moitié. Dans un millénaire, il en restera à peu près 20%. Dans 10 000 ans, il en restera à peu près 10%. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le processus est fondamentalement irréversible. 
Donc le monde qui ne s'occupe pas du changement climatique, j'insiste, c'est un monde conflictuel, violent, dans lequel vous pouvez oublier les promesses de croissance perpétuelle, euh, le plus pour tout le monde, la paix, et le seul problème qui est de savoir comment on fait revenir les touristes japonais à Paris. Je peux vous assurer qu'on aura d'autres chats à fouetter. Euh, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique a le potentiel de tuer des milliards de gens, je dis bien des milliards de gens, euh, et il a le potentiel de déclencher la guerre partout sur Terre. Euh, le GIEC, dans un rapport qui a été rendu il n'y a pas très longtemps, euh, qui est sur le changement climatique et Terre, disait qu'à partir de 3 degrés de hausse de la température moyenne, il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre. 4 degrés de hausse pour le climat, c'est au premier ordre la barbarie partout. C'est la barbarie partout parce que ça va représenter une telle déstabilisation des conditions auxquelles nous avons été habitués, nous serons incapables de résister ça dans la joie et la bonne humeur et des systèmes garantissant les libertés individuelles comme aujourd'hui. On aura des problèmes d'accès à la nourriture, on aura des problèmes d'accès à l'eau, on aura des problèmes d'accès au bois, on aura des problèmes d'accès à des environnements stables, etc. Euh, C'est absolument évident que dans ce genre de contexte, nous redeviendrons des guerriers. Des guerriers.